。那如果我们和这些国家搞好了，关系用好了这条江这条河，那我们这些啊邻居都有好收成的话，那起码粮食危机这个难题，或者是这个棘手的问题，不会到我们中国头上，不会到我们的邻居头上吧？那这不是一个大好的消息吗？大家好，我是曹卫东。呃，在这里呢，应该说给大家报告一个好消息啊，因为这个外交啊，它实际上是为我们的啊国内的啊这个政治来服务的。为什么这样讲呢？你看，这个俄乌冲突以后啊，国际的能源价格上涨，那么粮食危机呢，好像也在出现。那么我们在七月初呢，呃，王毅外长啊。呃，去到这个缅甸呢，参加了就是呃澜沧江湄公河啊，就是澜湄的啊这些外长啊，参加了一个会议，解决了一个什么问题呢？就是我们相关的这些国家签订了相关的条约啊，就是保证啊，要在这个今后更好的利用澜沧江和湄公河。造福于啊这些国家的民众。那么大家可能觉得这个蓝莓好像还不是很熟悉啊。呃，我给大家简单的介绍一下，这个就是澜沧江呢，它的发源啊是我们的唐古拉山。然后在我们国家的境内啊流淌的时候呢啊，这个水嘛往低处流，从唐古拉山上往下游，在我们国家境内呢叫澜沧江。然后这个流到东南的这个半岛以后呢，比如说进入了缅甸、老挝、柬埔寨、泰国、越南以后呢，哎，它这个在这些国家里面呢，他们叫湄公河，所以呢，一说澜湄指的是澜沧江和湄公河啊，这个流域，这条流域可是比较长的，大概有呃九千多公里吧。那这个。这么长的一个啊，就是江河，那么又经过这么多的国家，所以呢，可以说是这个农业啊，或者是这个就是沿江啊，这个沿河呢，民众的重要的生命线啊，因为大家知道这个农业是离不开水的呀。但是这条啊，呃，非常好的河流。呃，却被有一些域外的国家啊，就是进行这种恶意的抹黑。为什么呢？有些国家说呀，你看这个江啊，呃，是从中国大陆来的，哎，他们在那儿修坝，哎，在那儿把这个水源都给用了，所以你们下游的这些国家呢，用的少了啊，呃，这是他们破坏了，哎，就是这个好像水的正常分配。但是我们讲水往低处流，我为什么在我们国家不能够修筑这个呃水坝？来进行水利发电呢？这是为我所用啊，这完全是正当的权益啊，但是却被有些域外的国家恶意的利用、挑拨啊，相关国家的这个关系。所以这次呢，呃，王毅外长和这些国家呢，就是外长呢讨论了，就是蓝莓的啊，就是下一步的啊这个走向。其实呢，签了很多重要的这个协议，就是说大家要共同用好。这条江啊，特别是发展这个沿江啊、沿河呀、啊、这些农业，因为我们知道，就是下游的这些国家呢，它都是产粮的大户啊，主要是水稻。因为我们国家呀，今年上半年呢，粮食已经是丰产丰收了，这个下粮的收获呢，主要是指小麦。小麦收获只能保证我们有面粉吃，但是你要吃大米的话，哎，你看看，无论是越南、老挝、泰国，是吧？呃，那包括越南，它都是生产大米的呀。那如果我们和这些国家搞好了关系，用好了这条江、这条河，那我们这些啊邻居都有好收成的话，那起码粮食危机这个难题。或者是这个棘手的问题不会到我们中国头上，不会到我们的邻居头上吧？那这不是一个大好的消息吗？那既然我们既有小麦，也有大米可以吃，我们可以利用这个澜沧江和湄公河，就是发展我们和这些国家的农业、经贸、文化以及未来的科研。那么这次王毅外长呢，就是和这些国家的外长。签订了相关的协议，所以我们看到
，当我们有了好邻居的时候啊，这个正像陈毅外长他过去写的一首诗：“我住江之头，君住江之尾啊，共饮一江水。”我们好邻居，我们的整个的环境好了，你外来的势力，你域外的势力，你挑拨离间没有用，因为这条江、这条河给我们这六个国家的人民带来的福祉，所以呢，他会用事实。用丰收的这个粮食啊，来说明或者是证明啊，就是中国是一个负责任的大国，中国是可以和周边的邻居搞好关系的。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本节目，我们下期节目再见。